हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन में आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल से सेट नंबर थ्री को देखेंगे जिसमें टॉप फिफ्टीन एम क्वेश्चन को शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं इससे पहले सेट नंबर वन और सेट नंबर टू हम लोग देख चुके हैं यदि आप मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से देख सकते हैं तो यह शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट है जिसे कंप्यूटर का दिल कहा जाता है हार्ट कहा जाता है तो देखिए ये मोनिटर जो है ना ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है तो ये तो होगा नहीं कीबोर्ड क्या है इनपुट डिवाइस है तो ये भी नहीं होगा स्कैनर क्या है ये भी इनपुट डिवाइस है ये भी नहीं होगा अब बचता क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर तो माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या कहा जाता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जबकि हम लोग देख चुके हैं सीपीयू सीपीयू क्या कहता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो सीपीयू हो गया ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया आपका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी मॉस सी एम ओ एस का फुल फॉर्म क्या है तो देखिए C का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपका छट गया और ये तीनों ऑप्शन में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री M से होता है मेटल तो तीनों ऑप्शन सही है लेकिन वो यहाँ पे O है तो O का मतलब होता है ऑक्साइड तो ऑक्साइड देखिए ये तो है ऑक्साइड लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन या यहाँ पे ऑक्सीटर ये कट गया तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बी इसका फुल फॉर्म हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर एस से हो गया सेमी कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है MPG is an file extension of which type of files? किस तरह के फाइल का एक्सटेंसन है MPG? पी जी तो एम पी जी का जब फुल फॉर्म लोग देखते हैं तो एम पी जी का फुल होता है मूविंग पिक्चर ग्रुप मूविंग पिक्चर ग्रुप कहाँ आता है कोई पिक्चर जब मूव करता है तो वो वीडियो बन जाता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर बायोस इज एस्टोर्ड बी आई ओ एस बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम अब ये पूछा जा रहा है कि ये स्टोर्ड कहाँ रहता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी फ्लैश मेमोरी चिप फ्लैश मेमोरी चिप में जो है ना ये स्टोर्ड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस इज यूज फॉर बायोस किस लिए यूज होता है तो ऑप्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन और नेटवर्क नहीं नहीं होता है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहता है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उस समय क्या करता है कि आपका कंप्यूटर जो है ना वो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं रोम में उसको रैम में ले जाता है वर्क करने के लिए तो उसमें कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहता है लोड करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी और देखिए इट हेल्प इन रूटीन ये तो होगा नहीं और इट टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड तो ये भी नहीं होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मेगा इज इक्वल टू वन मेगा इसके इक्वल है वो देखेंगे देखिए यहाँ पर जब मेगा होता है मेगा की बात की जा रही है और यह होता है किलो तो किलो का मतलब हो गया दस सौ चौबीस यहाँ पर कंप्यूटर में ऐसे तो एक हज़ार हम लोग लेते हैं लेकिन कंप्यूटर में जो है ना दो के पावर कंप्लीट करने के लिए दो के पावर दस क्या होता है दस सौ चौबीस के बराबर होता है दस सौ चौबीस को हम लोग किलो कंसीडर करते हैं कंप्यूटर में तो दस सौ चौबीस किलो को क्या कहता है एक मेगा कहते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है एक मेगा बाइट एक मेगा क्या हो जाएगा दस किलो बाइट ये दस किलो क्या हो जाएगा मेगा हो जाएगा और बाइट तो दस किलो वट एक मेगा देखिए एक मेगा बराबर जाएगा दस सौ चौबीस और बाइट यहाँ भी है बाइट यहाँ भी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस एमोंग फ्लोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग डिजिटल डेटा ओवर ए फोन लाइन इनमें से किस डिवाइस को फोन लाइन पे डेटा को सेंड करने के लिए ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो देखिए यू क्या होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है तो इसको इससे तो डाटा सेंड नहीं कर सकते हैं स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है तो ये भी नहीं होगा आपका प्रिंटर क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है ये भी नहीं होगा तो बचता क्या है आपका मोडम तो मोडम इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडम क्या होता है मोडम का फुल फॉर्म होता है मोडुलेसन और डी मोडुलेसन मोडुलेशन से एम ओ लिया जाता है और डी मोडुलेशन से डी ई एम लिया जाता है तो दोनों को मिलता है क्या बनता है मोडम और ये क्या करता है 
कि डेटा को नेटवर्क पे सेंड करने का काम करता हम इसको हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो डिसीजन में लिंक डाल देंगे आप वहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप किसी भी कंप्यूटर से कॉपी करके ला करके आप यूज कर सकते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कभी कॉपी नहीं कर सकते हम सेकंड है कि अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड जब ये होता है आपका कॉलम देखिए ये होता है आपका कॉलम और ये हो गया आपका रो तो कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम तो ये आपका जैसे एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन क्या हो गया इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सेल बोलते हैं सेल बोला था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी और आप ग्रिड लाइंस देखे होंगे जब एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो इस तरह का जो है ना आपको सेल दिखता है जिसमें कॉलम और रो रहता है तो इसी के इंटरसेक्शन में जो है ना जो एक सेल होता है इसे हम लोग डाटा को फिल करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स पूछा जा रहा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक बाइट में आठ बिट होते हैं आठ बिट आठ बिट का एक बाइट होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल ई पी रोम ई ई पी रोम यहाँ पे रोम दो किए रोम है तो रोम सारे ऑप्शन में आपको मिल रहा है रोम आपको मिलने देखना क्या है ई ई पी का फुल फॉर्म तो ई ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल अब देख लीजिए इलेक्ट्रिकली ये इलेक्ट्रॉनिकली है ये गलत हो गया नहीं होगा ये भी ये भी आपका इलेक्ट्रिकली है ये भी इलेक्ट्रिकली है ये भी इलेक्ट्रिकली है तो इलेक्ट्रिकल तीनों में आ रहा अब आ रहा है इरेजेबल इरेजेबल इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो दो कट गया ए और सी नहीं होगा आपका ए और सी नहीं होगा अब अच्छा बी और डी में देखेगा तो प्रोग्रामेबल तो प्रोग्रामेबल इसमें है लेकिन इसमें क्या है प्रैक्टिकल आता है ये भी कट गया आपका डी भी कट गया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग कौन से फंक्शन की को आप स्पेलिंग के लिए चेक करते हैं आप देखते हैं जो ये कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड के ऊपर में जो है ना यहाँ पे रहता है एफ वन एफ टू एफ थ्री इस तरह करके एफ टूल तक टो तो टोटल बारह जो है ना फंक्शन की होते हैं और कह रहा है कि इस फंक्शन की में से किस फंक्शन की को आप स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज करते हैं तो एफ ध्यान रखेंगे एफ राइट आंसर क्या हो जाएगा सी एफ से हम लोग स्पेलिंग को चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई अभी ए आई का मार्केट ज़्यादा है इस पर रिसर्च चल रहा है और जितने भी आप देखते हैं रोबोट वोबोट का जो ये आविष्कार हो रहा है ये सब इसी लैंग्वेज में बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कौन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉन मैकैथी जॉन मैकैथी जो है ना आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर माने जाते हैं जबकि आपके यहाँ पे देखिए डेनिस रिची जो है ना इनको कंप्यूटर यानी कि सी लैंग्वेज का फादर मनाता है जेम्स गोस्लिंग जो है ना इनको जावा का फादर मनाता है ये हो गया आपका सी लैंग्वेज का डेनिस रिची और विंड शेर्फ विंड शेर्फ जो है ना आपको इंटरनेट का फादर माना जाता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमोंग फ्लोइंग इज एन इमेज नेम एक्सटेंसन कह रहा है इसमें से कौन सा जो है ना इमेज नेम का एक्सटेंसन है जैसे हम लोग देखते हैं कि डॉक्स जो है ना एक्सटेंसन होता है वर्ड का डॉट एक्स एल एस जो होता है ना आपको एक्सेल का एक्सटेंसन होता है डॉट पी पी टी एक्स जो है ना पावर पॉइंट का एक्सटेंसन होता है डॉट पी डी एफ जो होता है ना आपको पी डी एफ फाइल का एक्सटेंसन होता है तो ठीक है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इमेज का एक्सटेंसन क्या होगा तो देखिए ये तो आपका वर्ड का हो गया ये पी पी टी एफ का पावर पॉइंट का हो गया ये लाइब्रेरी का हो गया तो बचता क्या है जी आई एफ यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जी डॉट जी आई एफ एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस टी टी पी एस टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग जब भी किसी वेबसाइट और सर्फिंग करते हैं तो वेबसाइट के आगे में देखते हैं आपको लगता है एस टी टी पी एस और उसके बाद में डबल स्लेस होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहीं पूछा जा रहा है 
तो एस टी टी पी का मतलब होता है हाइपर हाइपर यहाँ पे है यहाँ पे है ये दोनों तो कट गया टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे हो गया ये तो ट्रांसफर होगा नहीं तो ये भी कट गया तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहाँ पे कभी कभी आप देखते हैं कि एच टी टी पी एस यहाँ पे है और यहाँ पे देखते हैं एच टी टी पी तो एस टी टी पी का जो है ना नेक्स्ट वर्सन है एच टी टी पी एस यहाँ पे क्या होता है एस यानी कि सिक्योर होता है जब एस लगा हुआ आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं और जहाँ पे एस लगा हुआ तो समझिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है ज़्यादा सिक्योर है एस टी टी पी के रेस्पेक्ट में तो ये आपका टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन हुआ कंप्यूटर फंडामेंटल से उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए